ഒരു വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീട് നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വാസ്തുവിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുന്ന വാസ്തുവിഷ്യൻ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ശരിക്കും വാസ്തുശാസ്ത്രം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളിലാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവ്വേദമുണ്ട് ഇനി നാല് വേദങ്ങളിലെ അഥർവ്വവേദത്തിലെ സ്ഥാപത്യ വേദത്തിലാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വാസ്തുശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വേദങ്ങളിലാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് നമ്മുടെ വേദങ്ങളായ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സ്ഥാമവേദം അഥർവ്വവേദം എന്നതിൽ അഥർവ്വവേദത്തിലെ ഉപവേദങ്ങളായ ആയുർവേദം അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മവേദം അതിലെ സ്ഥാപത്യവേദം എന്ന് പറയുന്ന വേദത്തിലാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥാപത്യവേദത്തിൽ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാമാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായതിന് ശേഷം വാസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണമില്ല എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലാനിൻ്റെ മുകളിൽ ചോപ്പ് വേനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അത് ഒരു യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉള്ളവരുമുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് ശരിക്കും ഈ വാസ്തു പഠിക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ വാസ്തു പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയായ ശാസ്ത്രം തന്നെ പഠിക്കണമെന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി നൂറ് ശതമാനവും ഫലസിദ്ധി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ആധികാരിക എന്താണെന്നും ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫലം കിട്ടിയതും എന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉപയോഗം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യമായി നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളിലാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ വേദം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവ്വവേദം അഥർവ്വവേദത്തിൻ്റെ ഉപവേദങ്ങളാണ് ആയുർവേദം ധനുർവേദം ഗാന്ധർവ്വവേദം സ്ഥാപത്യവേദം ഈ സ്ഥാപത്യവേദം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉപവേദത്തിലാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പഴയ നിർമ്മിതികൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻ ജതാലയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്ന നളന്ത സർവകലാശാല ആണ് ഏറ്റവും പഴയ സർവകലാശാലയാണ് ഇവിടെയും വാസുശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരമുള്ള ഗൃഹ നിർമ്മാണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ലേപാക്ഷി ക്ഷേത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൽത്തൂണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൽത്തൂണുകളിൽ ഇത് തറയിൽ ഉറയ്ക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ കൽത്തൂണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രമാണ് ഈ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉയരം ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മീറ്ററുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരമുണ്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ കല്ല് ഇതിൻ്റെ സ്തൂപികയായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്നും അത്ഭുതമാണ് അതുപോലുള്ള പിന്നീടുള്ള നിർമ്മിതികളാണ് ശ്രീപത്മാവസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ക്ഷേത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പഴയ തറവാടുകളോ ഒന്നും നിർമ്മിച്ച് കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി പറയുന്നത് ഈ വേദങ്ങളിലാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാസ്തുശാസ്ത്രം പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് തന്ത്രസമുച്ചയം ശില്പരജ്ഞം വിശ്വകർമ്മിയം ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് ഉണ്
ഈ ഇരുപതോളം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കിടന്ന ഒരു ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഗ്രന്ഥമാക്കി എടുത്തു ആ ഒറ്റ ഗ്രന്ഥമാണ് മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ഈ മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ലഗ്നേന്ദു ജാമിത്ര തദീശ ശുക്രയ ജിദീർഘരാശാംശോ ദിഭാര്യ ഇതുപോലുള്ള സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ജ്യോതിഷ ശ്ലോകമാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് വായിച്ചാലൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വാസ്തുവിനും കുറേ ശ്ലോകങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു കാര്യം സംസ്കൃതത്തിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മശ്രീ ചെറുവള്ളി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജ്യോതിശാസ്ത്ര വാസ്തുശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹമെൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാള ഗ്രന്ഥം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ എനിക്ക് തെറ്റാണെന്ന് ഇതുവരെയും തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇതുവരെയും സത്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് നേരത്തെയുള്ള നിർമ്മിതികളെല്ലാം തന്നെ അതായത് ശബരിമലയായാലും ഗുരുവായൂരായാലും അതുപോലെ ഉള്ള പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും തറവാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതെല്ലാം ഈ കൈക്കണക്ക് പട്ടിക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കൈക്കണക്ക് പട്ടിക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തു പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്കോ ഇതൊരിക്കലും പഠിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കോൽ വിരൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭാഷകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി പറയുന്നത് ചുറ്റാണ് അതായത് കോൽ വിരൽ എന്താണ് കോൽ വിരൽ കോൽ വിരൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ഗൃഹനിർമ്മാണം നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോമകുണ്ടം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഗൃഹനാഥൻ്റെ മധ്യവിരലിൻ്റെ മധ്യസന്ധിയാണ് മധ്യവിരലിൻ്റെ മധ്യസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് വരെ ഈ ലെങ്ത് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അന്നോ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രം അനുകൂലമായത് കാരണം പിന്നീട് അത് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലുള്ള കിരണങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വരുന്ന കിരണങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഴയ ഓലിട്ട കിരണങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ആ ഹോളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലിങ്ങനെ പൊടിപടലങ്ങൾ പടക്കുന്ന കാണാം ആ പൊടിപടലങ്ങളുടെ ഇത്ര വലിപ്പം എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടും അളവ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗൃഹനിർമ്മാണം നടത്താവുന്ന ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എള്ളോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിതയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ വിളവ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ ഇത്ര എണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അളവായിട്ട് എടുക്കുന്ന മെത്തേഡും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന പെരിന്തച്ചൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ശ്രീപത്മാവ സ്വാമി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കാലിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തൂണിൽ അളവ് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതേസമയം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടൊക്കെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളും കാണാം അതേസമയം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ അളവായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഗൃഹനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അളവ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അളവ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോൽസമം ഇരുപത്തിനാല് അങ്കുലം എന്ന ഒരു കിഷ്കു എന്ന് പറയുന്ന അളവാണ് ഇന്ന് കേരളീയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പഠന സൗകര്യാർത്ഥം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗം ആയ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അളവ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു കോൾസമം എഴുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന അളവ്
ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു മൂന്ന് ഗുണം എഴുപത്തിരണ്ട് സമം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഗൃഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനോ എന്ത് ഫലം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പട്ടികയിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ മറ്റ് ഗുണങ്ങളോ അവയുടെ ചേർച്ചയും എല്ലാമാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കോൽ പതിനാറ് വിരൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കോൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നും പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനോ എന്താണ് ഫലം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനിയിവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായും നാല് ദിക്കുകളാണുള്ളത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് കോൺ ദിക്കുകളും ഉണ്ട് ഈസ്റ്റിനും സൗത്തിനും ഇടയിൽ കൂടി ഒരു കോൺ തിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയിലും വെസ്റ്റിനും നോർത്തിനും ഇടയിലും അതുപോലെ നോർത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയിലും ഓരോ ദിക്കുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ദിക്കുകളും നാല് വിദിക്കുകളും ചേർന്ന മൊത്തം എട്ട് ദിക്കുകൾ ചേർന്നതാണ് നമുക്കെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് നോർത്ത് ഒരു പിക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പറിലോ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ടാണ് നോർത്ത് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിലോട്ട് മാറിയിട്ട് ഈസ്റ്റാണ് മുകളിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിന് ഇതിന് ഒന്ന് എന്ന് സംഖ്യ കൊടുക്കുകയും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നിങ്ങനെ യഥാക്രമം കൊടുത്തിരിക്കും ഇതിൽ പണ്ടയ കാലത്തെ ഒരു നടുമുറ്റം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ ഒരു തറവാട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തറവാടിന് നാല് വീടുകളും അതായത് മദ്യത്തെ ഒരു അങ്കണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങളും നാല് സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കി അതായത് ഈ നടുമുറ്റത്തിലേക്ക് നോക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്നു ഈ വീട് അങ്കണത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിയാണ് ഒരു വീട് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് വെസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രാഹ്മണഗ്രഹം അഥവാ ഏകയോനി എന്നുള്ള ഒരു കണക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ വീട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൈക്കണക്ക് പട്ടിക എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേബിളിലെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അളവ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായ ഒരു വീട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ ദിക്സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറ്റിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്കവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിനും അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് വീട് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ദർശനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നോക്കിയ ഒരു വീടാണ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഈ വീടിന് കുറച്ച് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവിടുത്തെ പറയുന്നത് ഇതിനെ ധ്വജയോനി കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ധ്വജം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കുതിര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ധ്വജയോനി കണക്കിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഈശ്വരാധീനപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും നമുക്ക് ഉന്നതി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് ശരിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായ ഒരു വീട് അതായത് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായ ഒരു വീട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കൂടി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായ ഒരു വീടിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്നതാണ് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായിട്ടുള്ള സംഗ് ഇത് ഇതിന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശ്വരാധീന വിദ്യാഭ്യാസവും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു വീട് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായിട്ടുള്ള വീടിന് ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല കാരണം അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബുക്കിൻ പ
അപ്പോൾ ആ കസേര അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയർ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വടക്കോട്ടായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഫേസും എല്ലാം വടക്ക് ദർശനമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉത്തമമായതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അവർ ഈ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കാറ് ഇങ്ങനെ സിംഹയോനി കണക്കിൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയും അത് വടക്ക് ദർശനമാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇന്നും നമുക്ക് ധനവും അധികാരവും ലഭിക്കും എന്നതാണ് എൻ്റെ അനുഭവമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സംഖ്യയായി മൂന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിനെ ത്രിയോനി കണക്ക് എന്നാണ് സാധാരണയായി പറയാറ് ത്രിയോനി കണക്കിലുള്ള ഒരു വീട് നമ്മൾ വടക്ക് ദർശനമായിട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് ദർശനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഈ ഫലം ലഭിക്കണമെന്നില്ല കാരണം വടക്ക് ദർശനമായിട്ട് വീട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അവയുടെ ചു ചുറ്റളവ് അതായത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൈക്കണക്ക് പട്ടിക എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലെ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ആയിരിക്കുകയും വേണം അടുത്ത കണക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഏഴ് ആണ് ഇത് തെക്ക് ദർശനമായ ഒരു വീടാണ് ഇതിനെ വൈശ്യഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഗജയോനി കണക്ക് എന്നാണ് ഉപമിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ആനയോടാണ് ഇതിനെ ഉപമിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കച്ചവടത്തിലൂടെ ധനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളായി കാണുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തെക്ക് ദർശനത്തിനായ എല്ലാ വീടിനും ഈ ഫലം ലഭിക്കണമെന്നില്ല ആ വീടുകളുടെ പെരിമീറ്റർ ഈ പറയുന്ന ടേബിളുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഫലസിദ്ധി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തതായി നമുക്കുള്ള വീടുകളാണ് അഞ്ചാണ് ഈ വീട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ടാണ് ഇതിനെ പഞ്ചയോനി കണക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ ശൂദ്രഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ക് വൃഷഭയോനി കണക്കാണ് ഈ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷിയിലൂടെ അഭിവൃദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല സന്താനങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഞ്ചയൂനി കണക്കിൽ തന്നെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയും അത് കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് അതായത് ഈസ്റ്റ് ഫേസായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഫലസിദ്ധി ഇന്നും ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പഴയ തറവാട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഒരു തറവാട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മധ്യത്തെ ഒരു നടുമുറ്റമുണ്ട് ഈ നടുമുറ്റത്തിൻ്റെ നാല് വശത്തും നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവയുടെ ഈ കോൺ ഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് അതായത് അവ ഡമ്മി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കോൺ ഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വീടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാല് വീടുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പഴയ തറവാട്ടിലെ ഒരു കാരണവർ ഈ നാല് ഗുണങ്ങളും അനുഭവിച്ചിരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ആ ദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും ഈശ്വരാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നാട്ടിലെ തറവാട്ടിൻ്റെ കാരണവർക്കായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു അവിടുത്തെ അധികാരങ്ങളും നീതിന്യായവും നടത്തിയിരുന്നതും ഒരു പക്ഷേ ഈ വീടിൻ്റെ ദുഗുണം കൊണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടം അതായത് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തും കച്ചവടം ചെയ്തും നല്ല ധനം ലഭിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല സന്താനങ്ങളും കൃഷിയിൽ അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നാല് ഗുണങ്ങളും അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു തറവാട്ടിലെ ആൾക്കാരെയാണ് പഴയ കാലത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഗുണങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ ഈശ്വരാധീനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ധനവും അധികാരവും കാണില്ല ഇനി ധനവും അധികാരവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും സന്താനം കാണില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്തെങ്കിലും കൃഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നഷ്ടം വരാം അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടാം ഇങ്ങനെ നാല് ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നാല് ഘട്ടം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ നാല് ഘട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത് അഞ്ച് സെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റോ വസ്തുവാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രികയിൽ പറയുന്ന നാല് ഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവയും നാടുമുറ്റവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏകശാലകളാണ് ഈ ഏകശാലയിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നാല് ഗുണങ്ങളിലെ ഏത് ഗുണം നമുക്ക് വേണമെന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥല സൗകര്യവും അതനുസരിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരാധീനപ
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഈ രീതിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഗൃഹനിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ ഫലസിദ്ധി ലഭിക്കും എന്നതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും അല്ലാതെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കാർക്കും തന്നെ ഇത് ഇതുവരെയും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഗൃഹം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവ ഏതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഈ കോളത്തിൽ പറയുന്നത് ആയം വ്യയം എന്നതുകൊണ്ട് ആയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വരവ് എന്നും വ്യയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആയം എന്നതുകൊണ്ട് വരവ് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരവ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നല്ല വരവുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് ക്യാഷിനെ കുറിച്ചാണ് ധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ധനം ആണ് നത്തിൻ്റെ വരവ് അതുപോലെ ധനത്തിൻ്റെ ചിലവ് എന്നതാണ് അർത്ഥം നമ്മളാക്കുന്നതെങ്കിലും മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ധനം എന്നത് കേവലം ക്യാഷ് മാത്രമല്ല നല്ല ആരോഗ്യം അത് നമുക്കൊരു നല്ല ധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല വാഹനം നല്ല വീട് നല്ല കുടുംബജീവിതം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സുഖം തരുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് ആയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാം അപ്പോൾ വ്യയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദുരിതങ്ങളായിട്ടുള്ളതിനെ വില വ്യയം എന്നതുകൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കാം അപ്പോൾ ആയം ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു കണക്കെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോൽ പൂജ്യം വിരൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവ് ഞാൻ എടുത്തു ആ വീടിൻ്റെ സംഖ്യ ഒന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആ വീട്ടുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം വരവുള്ളപ്പോൾ ഒൻപത് മാത്രമേ ചിലവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആയവയം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു കണക്കെടുത്തൊരു വീട് വെക്കാനെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്ന് കോൽ പൂജ്യം വിരൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരളവെടുക്കുകയും അത് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമാക്കി ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് എന്നത് ആയവും ഒമ്പത് എന്നത് വ്യയവും ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല ഒരു കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത കണക്കായ മൂന്ന് കോൽ പതിനാറ് വിരലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഖ്യ മൂന്നാണ് അത് വടക്ക് ദർശനമായി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആയം എന്നത് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എട്ടാണ് വ്യയം എന്നത് പതിനൊന്നും ആണ് അപ്പോൾ വരവിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇരട്ടി ചിലവുകളും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ധനപരമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നതിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വടക്ക് ദർശനമായിട്ടൊരു വീട് ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കില്ല വടക്ക് ദർശനമായി ചെയ്താൽ ക്ഷത്രിയ ഗൃഹം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ധനവും അധികാരവും ലഭിക്കുമെന്ന് മനുഷ്യാലയന്ത്രികയിൽ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു കണക്കിന് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ആയം എന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് കോൽ പൂജ്യം വിരൽ എട്ട് വിരൽ എന്നതും വ്യയം എന്നത് പതിനൊന്നും ആയതുകൊണ്ട് വരവിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ചിലവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷം വരവുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ചിലവാകും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധനപരമായി ഉന്നതിയിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആയവ്യയം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ഗൃഹത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു കണക്ക് മൂന്ന് വടക്ക് ദർശനമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കണക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്ന് കോൽ പതിനാറ് വിരൽ പതിനൊന്ന് കോൽ പതിനാറ് വിരൽ എന്നത് വടക്ക് ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് സംഖ്യ മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് എട്ടാണ് ഒൻപത് പോയിൻ്റ് എട്ടാണ് ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ധനവും അധികാരവും ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീട് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കൈക്കണക്ക് പട്ടിക എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ നിന്നും വീടിൻ്റെ പെരുമീറ്ററിനനുസരിച്ച് ആ വീട്ടുകാരുടെ ധനപരമായ വരവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചിലവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ജനന സമയത്ത് ആധാരമാക്കി പറയുന്നതാണ് നക്ഷത്രം ജനന സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ അവസ്ഥ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ നക്ഷത്രമായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വാസ്തു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാം അതായത് നക്ഷത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വീടിനെ സ്ത്രീയോടാണ് പൊമ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ നക
അതേസമയം വീട് വയ്ക്കുന്ന പുരുഷൻ്റെ നക്ഷത്രം അത്തം നക്ഷത്രമാണ് അതിനെ പുരുഷ നക്ഷത്രവുമായി എടുത്തിട്ട് പത്ത് പൊരുത്തവും നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വേദ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അത്തം നക്ഷത്രക്കാരന് ഈ ചുറ്റളവിൽ ഒരു വീട് വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറയും ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തങ്ങളും നോക്കി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഒരാൾക്ക് ചേരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രതി പ്രകാരം ഒരു പ്ലാൻ വരച്ച് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് ഫലം കിട്ടി പക്ഷെ ആ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്താൽ അത് അയാൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ വടക്ക് ദർശനമായിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് പോലെ എട്ട് വിരൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്കിൽ നമ്മൾ വീട് വെച്ചു അത് ക്ഷത്രിയഗ്രഹമാണ് ധനവും അധികാരവും എല്ലാം ലഭിക്കും പക്ഷേ ആ വീടിന് ൻ്റെ നക്ഷത്രം വേറൊരാളുടെ നക്ഷത്രവുമായിട്ട് ചേരില്ല എങ്കിൽ ആ വീട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അയാൾക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ എടുത്ത് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ നക്ഷത്രവും വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആളിൻ്റെ നക്ഷത്രവുമായിട്ട് പൊരുത്തം നോക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയവുമാണ് അടുത്തതായി പിന്നെ പറയുന്നത് ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം വാർദ്ധക്യം മരണം എന്നിങ്ങനെ പല അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് വീടിന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ബാല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ബാല്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരത്തിലോ വാർദ്ധക്യത്തിലോ യൗവനത്തിലോ വെക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇത് എൻ്റെ അനുഭവ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും കണ്ട് പറഞ്ഞ് കാണുന്നില്ല ആചാര്യന്മാർ പലർ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ചിലർ ഇതിന് അനുകൂലിക്കുന്നുമുണ്ട് അവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാല്യത്തിലെ ഒരു വീട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാല്യാവസ്ഥയിൽ എന്ന പോലെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സും അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെ ഇതിലൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവും ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വീടൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിലാക്കിയതിന് ശേഷം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ചിലവിന് ആവശ്യമായ ക്യാഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ചുടു ഒരു ചുരിദാർ വേണം എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ നേരെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പറയണം എനിക്കൊരു ചുരിദാർ വേണം എന്ന് പറയണം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേ നിനക്ക് മേടിച്ചു തന്നു പിന്നെ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തിനാ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റോട് കൂടി ചിലപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്താലായി ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെയൊക്കെ ബാല്യകാലത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തിലൊരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്ത്രം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ എടുത്ത് പറയും അവർ വാങ്ങി തന്നാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരമായാലും എന്ത് കാര്യമായാലും ഈ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ബാല്യത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാല്യത്തിൽ എന്ന പോലെ ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആയതുപോലെ തന്നെ ഇവർ അധ്വാനിക്കുന്നതും ബാല്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അധ്വാനിക്കാനുള്ള കഴിവും നമുക്ക് കുറവാണ് ബാല്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാല്യാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വീട് നമ്മൾ കഴിവതും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം അടുത്ത് പിന്നെ പറയുന്നത് കൗമാരാവസ്ഥയിലുള്ള വീടുകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടി കഴിവൊക്കെയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കണ്ട എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അയക്കാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിലാണ് ക്യാഷ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആഡംബരമായി ജീവിതമായിരിക്കും ആദ്യം പോയി ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ചുരിദാറും അതുപോലെ തന്നെ ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങി കുറേ പൈസ ഇങ്ങനെ ചിലവാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ക്യാഷൊക്കെ പാഴാക്കി കളയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും അത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പൈസയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പൈസയാണ് നിങ്
അടുത്തതായി പിന്നെ പറയുന്നത് യൗവനാവസ്ഥയിലുള്ള വീടുകളാണ് യൗവനാവസ്ഥയിലുള്ള വീടുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരായിരിക്കും ആ ദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രബലരായ ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അധ്വാനികളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വളരെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഇവർക്ക് നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധ ഗുണങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് യൗവനാവസ്ഥയിലുള്ള വീട്ടിലുള്ളവരായിരിക്കും പക്ഷേ യൗവനത്തിൽ എന്ന പോലെ ഇവരെ ആശ്രയിച്ച് ഒരുപാട് പേർ ജീവിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വലിയ കടമകളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വന്ന് കാണാറുണ്ട് അടുത്തതായി പിന്നെ കാണുന്നത് വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലുള്ള വീടുകളാണ് ഈ വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലുള്ള വീടുകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയുമായിരിക്കും വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മകൻ വീടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങ് വിദേശത്ത് പോകും അതിനുശേഷം ഈ മകൻ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗൾഫിൽ ഉള്ള ജോലി അങ്ങ് മതിയാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ആയി വീടായി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാഷായി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്തോ നല്ലത് എത്രയോ നല്ല ജോലിയായിരുന്നു എത്രയും നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൃഷിപ്പണിയും അതുപോലെ പശുവിനെ വളർത്തലുമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മരണച്ചുറ്റ് എന്ന് പറ സോറി വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള വീടുകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലുള്ള വീട്ടുകാരെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മിക്കവാറും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ മിക്കവാറും അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും കാലത്തിന് പറ്റിയതായിരിക്കില്ല വളരെ പഴഞ്ചൻ തീരുമാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടും കാണാറുണ്ട് അടുത്തതായി പിന്നെ പറയുന്ന മരണച്ചുറ്റാണ് മരണതുല്യമായ ദുരിതമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും കിടപ്പിലായിരിക്കും മകൻ മാത്രമാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ഈ മകൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മകൻ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി അടുത്ത കട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മരണതുല്യമായ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന വീടുകളെയും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വീടുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബാല്യത്തിലോ കൗമാരത്തിലോ യൗവനത്തിലോ വാർദ്ധക്യത്തിലോ മരണത്തിലോ ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൗമാരത്തിലോ യൗവനത്തിലോ ആയിരിക്കണം വീട് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പഴയ തറവാടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൗമാരത്തിലോ യൗവനത്തിലോ ആണ് വെച്ച് കാണാറുള്ളത് എന്നതാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ളത് അടുത്ത തിഥിയാണ് തിഥി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് തിഥി കൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപരപക്ഷവും എന്നും പൂർണ്ണപക്ഷവും എന്നാണ് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ അപരപക്ഷം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്തവാവാണ് പൂർണ്ണപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെളുത്തവാവാണ് അതായത് വെളുത്ത പക്ഷമാണ് അപ്പോൾ പൂർണ്ണപക്ഷമായത്തിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണപക്ഷത്തിലുള്ള അളവുകളായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് കർത്തപക്ഷത്തിലുള്ള അളവുകൾ വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണപക്ഷത്തിലുള്ള അളവ് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തിഥി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ അവസ്ഥകളാണ് മൊത്തം നമുക്ക് അമാവാസി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നു ഏകാദശി ചതുർദശി നവമി അങ്ങനെ പഞ്ചമി അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ബലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിൽ നല്ല തിഥികളാണ് എടുക്കേണ്ടത് രിക്ത തിഥികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് അറിയില്ല എങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഞ്ചാംഗം അതുപോലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അവയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല തിഥികൾ എടുക്കണം അടുത്തത് പിന്നെ കരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്ഥിരകരണങ്ങളും ശരകരണങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ സ്ഥിരകരണങ്ങളാണ് സാധാരണ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അതിൽ കൂടാതെ ചരകരണങ്ങളിലുള്ള വിഷ്ടി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ വിഷ്ടിക്കരണങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് പിന്നെ ആഴ്ചയാണ് ആഴ്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂര്യോദയം നടക്കുന്ന ദിവസത്തുള്ള ഹോര ഏതാണോ അതാണ് ആഴ്ചയായി പറയുന്നത് അത് ജ്യോതിഷപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കി
പക്ഷാന്തര വേയത്തിൽ മൂന്നേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കണക്ക് എടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എടുക്കാം എന്നാണ് മനുഷ്യാല ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചില അളവുകൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ടാണ് പക്ഷാന്തര വ്യയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വ്യയത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും പക്ഷാന്തര വ്യയത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവ എടുക്കാം എന്നും ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗുണദോക്ഷ ഫലമാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളൊരു വടക്ക് ദർശനമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷത്രിയ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ധനവും അധികാരവും ലഭിക്കും അത് വരവും ചിലവും നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല വരവ് കൂടിയ കണക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അത് യൗവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരത്തിലോ ഉള്ള കണക്കാണെങ്കിൽ നല്ല അധികാരവും നല്ല ധനവും നല്ല ആരോഗ്യവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗം ഉണ്ടാകണം അതിന് നമ്മൾ ഗുണദോഷ ഫലം കൂടി നോക്കിയിരിക്കണം അതായത് ഇത്തരം ധനവും അധികാരവും നല്ല വീടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ മെൻ്റലി പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയായിരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ വരുന്നത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മധ്യമം അധമം ഉത്തമം എന്നിങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്ന കണക്കെടുത്തിട്ട് വേണം വീട് വയ്ക്കുവാനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ മധ്യമം എടുക്കാം അധമം എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എടുക്കാൻ പാടില്ല വാസ്തുശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം ഒരു ഗൃഹനിർമ്മാണം നടത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ശരിക്കും രാജധാനി കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഗൃഹനിർമ്മാണങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷക്കോളത്തോളമായി മനുഷ്യാല ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണ മാത്രം വാങ്ങാനാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഭാഗങ്ങളിലായാലും പ്ലാൻ വഴി ഞങ്ങൾ വരച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യാല ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ഗൃഹനിർമ്മാണം നടത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ദക്ഷിണം മാത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം തേടാവുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജധാനി കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകൾ സ്ഥലത്ത് വന്നോ അല്ലാതെയോ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേവലം ഒരു ദൈവീയ വിക്ഷയം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിക്ഷയമായിട്ട് ഇതിനെ അകപ്പതിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിലായിട്ടോ ഫോണിലൂടെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഇതിനെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ള